ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு உங்கள் சமையல் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான காரைக்குடி ஸ்பெஷலுங்க வெள்ளை ஆப்பம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து வெள்ளை ஆப்பம் வடை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு செட்டுங்க பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி புதுசாக பார்க்குறீங்க நம்ம சேனல் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு நாலு கப் அளவு அரிசி மாவு எடுத்துருக்குறோம் பச்சை அரிசி மாவு நீங்கள் வந்து கொழுக்கடை மாவு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு கப் அளவு நாலு கப் எடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவு உளுந்த ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு மிக்சி ஜாரில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க நிறையா போட்டிங்க அப்படின்னா கிரைண்டரில் அரைச்சிக்கலாம் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு அப்படின்றது மிக்சி ஜார்லையே அரைச்சிட்டு நல்லா உப்பு சேர்த்துட்டு கையிலே என்ன பண்ணணும் அப்படியே பெசஞ்சு விடணும் அதுல தான் டேஸ்ட் இருக்கீங்க கரண்டியை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அங்கங்க பால் பாலா கெட்டி ஆயிரும் அதனால கையை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கெட்டியே இல்லாம மாவை நல்லா கரைச்சாச்சு இப்ப காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து ஒரு பிளேவர் இருக்கு தாங்க குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு இஞ்சியை வந்து குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் குட்டீஸ்க்கு கொடுக்குறீங்கன்னா இஞ்சியை வந்து துருவி கூட சேர்த்துக்கோங்க அரை இன்ச் மட்டும் கட் பண்ணி சேர்த்தாச்சு இதுக்கு முக்கியமான டேஸ்ட்டே வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிளகு சீரகம் இதை ரெண்டையுமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து நல்லா இடிச்சுக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடக்கூடாது இஞ்சி பூண்டு நம்ம இடிப்போம் இல்லையா அதில் வந்து ஒன் ரெண்டாக தட்டி இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குங்க இதுக்கு பெர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் என்ன தெரியுமா அப்படியே ஒரு பச்சை மிளகா செடிங்க சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா மதுர மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கிட்ட மூலக்கடன் ஒன்று இருக்கும் அந்த கடையில் வந்து இந்த வடை ரொம்ப ஃபேமஸ் உங்கள் ஊரில் ஃபேமஸாக நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா இது கிடைக்குதா அப்புறம் வந்து மதுரைக்கு வரும்போது இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே சாப்பிட்ருந்தாலும் அதை பற்றியும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் ரெண்டாக கிள்ளி இதில் சேர்த்துடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் செம்ம ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷமாக மாவு அப்படியே விட்டாச்சுங்க இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் கடாயில் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு பூரிக்கு எவ்வளோ சூடாக இருக்கும் ஆயில் அந்த அளவுக்கு சூட் பண்ணிடணும் மீடியம் ஃப்ளேம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி எடுத்து கையிலே எடுத்து போடுங்க அழகாக பால் மாதிரி உருண்டு வரும் வெளியே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் க்ரிஸ்பியாக கிடைக்கும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஆனால் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி இருக்குங்க இது அப்படியே எல்லா உடையும் நான் போட்டு எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் இதை வந்து உங்களுக்கு கீழே ஒட்டும் அப்படிங்கிற பிரச்சனை இல்லை ஒரே இதில் வந்து நெருக்க நெருக்க போட்டாலும் கூட ஒட்டாதுங்க அவ்வளோ ஒரு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் பாருங்களேன் மிளகு சீரகம்லாம் அங்கங்கே தெரியுது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ ஒரு கிறிஸ்பியாக நல்லா இருக்குது இதோடு அப்படியே ஒரு கப் டீயோடு நம்ம இந்த வடையும் சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ ஒரு நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் எல்லா வடையுமே போட்டு எடுத்துகிட்டு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் எல்லா வடையுமே போட்டு எடுத்தாச்சுங்க அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது நான் வந்து குட்டி குட்டி சீஸாக தான் போட்டேன் ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இல்லையா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களை கையில் எடுத்து சாப்பிடவும் வந்து வசதியாக இருக்கும் அதனால தான் நீங்களும் இதே மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இது உங்கள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ய